Australia, New Zealand, and also the director of Goethe Institute in Jakarta, has just bravely made it through two hours of Machet. And we're very happy to have you here to give us a brief opening speech for the project Ikat Ikat and also the exhibition. But afterwards, we will also introduce you briefly to the curators, who will, of course, also get a word to say tonight before we actually see the exhibition. Thank you all for being here. Mr. Blimmerke, the stage is very spontaneously yours. Okay. Good evening. Very well. welcome also from my side and uh, apologies, but it was not only two hours, it was two and a half hours for Menteng, but uh, I guess you are quite familiar uh, with situations like that. Um, the opening um, tonight is of an exhibition, but also a much larger project. The Goethe Institute German Cultural Centers in Southeast Asia uh, have been working uh, on with a number of partners since uh, 2000, actually preparing 2005. Um, we, the project explores the past, present and future of textiles in Southeast Asia, Australia, New Zealand and Germany. It is looking at the cultural significance of textiles from many perspectives, from art to design, from tradition to technology. We all know, uh, or those who know a little bit about history, that textiles, uh, well, had very basic functions, uh, protect the people um, against uh, the cold, at least in the northern countries, um, and uh, protecting also naturally for uh, other moral or cultural reasons the naked body uh, in some cases, but not in all ca uh, cultures, which just illustrates, so to speak, the different histories of um, actually textiles. The Goethe Institute has a lo very long history in in the fields of sustainability, because that is what this project is to a certain extent about. The question of, of how culture can shape and change the future and make a positive impact is a core question of our activities. Um, as I mentioned, um, textiles carry cultural significance and uh, are naturally a big business. Um, they have global relevance. Through the daily use, textiles are connected to all of us um, on a very individual level. Through the global market, textile at the same time are a huge business um, and one that is not always fair to the parties involved, especially with the shift of uh, production uh, of textiles uh, out of um, highly industrialized uh, countries uh, to poorer countries, uh, Bangladesh or others, Indonesia or actually also. In Germany, many interesting, and, but also in other European or Western countries, um, interesting initiatives and designers are co currently looking for ways to make especially fashion more fair, to create more sustainable uh, textiles or to use new technology to produce and enhance textiles. 
So far in the course of this project, ICAT, ICAT, experts from Southeast Asia and Germany came together to discuss strategies for more ethical fashion, young Southeast Asian fashion designers worked with Berlin based uh, fashion technology label Electro Couture on their designs. Artisans from Vietnam, Thailand and Indonesia traveled to Germany to give workshop for students of the University of Applied Arts in Hamburg. In October 2016, Fast Fashion had its very successful international premiere on invitation of the Goethe Institute in Manila, and we are very happy to present it in uh, Jakarta tonight and in the coming uh, four weeks. Additional to the exhibition, at, uh, that will be, I think, elaborated on later, we will host many activities about fashion, sustainability, design and to do-it-yourself culture in the upcoming weeks and look forward to seeing many of you there. And now I have to thank all those who started the project, uh, who are involved uh, in the project. There is first the Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, Germany, the curator Dr. Claudia Banz, Apena Morvanti, Ika Vantiani, Venus Norfam School of Design, Ibu Ratna, Dialog Art Space, Ibo Engel, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die Karen Silke Stiftung. Thank you also to the media partners, Glo uh, Jakarta Globe, Provoke, Manual, Manual.co.id, Now Jakarta, Devi Magazine, and also naturally I would like to thank all the partners who have been involved in the, here in the presentation, without whom this exploration would be possible. Also to everyone working hard behind the scenes, to our exhibition Designers Lago, to this play, to Serum, to the team of Gudang Sarina, and is, of course to the team of the Goethe Institute, namely Anna Maria Strauss, Maya, the, and as a project coordinator of ICAT. Thank you very much, and now it's up to uh, Anna-Marie Strauss and all the others to give a little bit more explanation. Sorry. Thank you, Mr. Blumacher. I would like uh, to now give the word to Dr. Claudia Banz from um, Hamburg, who traveled all the way uh, from Hamburg to us today. Um, she's the curator of the exhibition Fast Fashion, The Dark Side of Fashion, and it's an exhibition that was, as Mr. Blümeke mentioned already, developed by the Museum for Kunst und Gewerbe Hamburg, where Claudia is the head of the Department of Art and Design. And Claudia is here to open the exhibition, of course, but also to find out a lot about Indonesian fashion, about Indonesian design, about Indonesian sustainable design. Claudia Banz is an art historian, a curator, a researcher. She teaches a lot at different universities. Um, she's been a curator for various international exhibitions and she has a very special interest in critical design and social design and will tell us more about it in connection to tonight's exhibition. Welcome Claudia, we're very happy to have you here tonight. Thank you, Anna, for this very warm welcome. Um, hello, everybody. Good evening. I'm very happy to be here tonight. And since you're already waiting for a long time, I will make it, try to make it short. Um, we're going to open tonight the exhibition Fast Fashion and Slow Fashion. So you might ask yourself why doing an exhibition on fast fashion wouldn't there be more interesting subjects like doing exhibitions on haute couture and so on? Yes, you are right. We in our museum, we have a very big collection of haute couture and we're doing a lot of, let's call it haute couture exhibitions, but we're also trying to engage in a critical discourse. And we decided to do an exhibition on fast fashion when we learned about the factory disaster in Rana Plaza, which happened in 2013, and I don't know whether you're aware of this horrible yeah, disaster, which caused more than 1,000 bad people, mostly female garment workers. 
and this disaster did raise a lot of questions about the conditions of production of fashion and it also turned out that investigative journalists when approaching the head of all these big brands, big fast fashion brands, when they tried to investigate and tried to ask them, didn't you know that your garments have been produced in Rana Plaza, they said no. And why they said no? Because they simply didn't know that their cloths that they that belong to their brands were produced in Rana Plaza. So there are a lot of questions and we did a long research on fast fashion because fast fashion is a global phenomenon. We are all fashion victims, myself included. We love fashion to express ourselves and we also love fast fashion. And why we love fast fashion? Because it's, let's say, quite cheap and it's accessible to many, many people. You just have to go to all the shopping malls around the world and you have some very big ones here in, um, in Jakarta too. So let's say the good side of fast fashion is that it has become more democratic because more people can afford fashionable outfits. But what are the consequences of fast fashion? What are the consequences that you can buy just on Instagram by making two clicks? You can buy a very cheap t-shirt. So what are the consequences of your consumerism, of our consumerism? That's what the exhibition is about. So it's, um, there we have like three sections. One is on fashion and victims. So we are asking who are the real victims. We are the psychological victims and the marketing industry uses a lot the results and the knowledge of neuroscience to make us buy every day, every week something new. Fast fashion has created the must have buy motivation. So we are the psychological victims, but the real victims are the garment workers. You can see the photos in the exhibition. We show uh, a series of photos from Taslima Akta. She is a Bangladesh photographer. And I really ask you to have a close look at these images. And there you see the real victims. And this photograph series was taken um, of the Rana Plaza disaster in 2013. And the other victims are the animals. Did you ever think of where is your wool coming from? So maybe here in Indonesia it's quite hot, you're not wearing a lot of woolen things, but in Europe where it's cold, we ha used to have a lot of woolen things. And this wool is not coming from the happy sheep running around in a very nice countryside, but we are talking about mass production. So also the animals are suffering, and you have to watch that film even if it's a horrible film, I really ask you to look at it because these are also fashion victims. So the second part is about economy. As I mentioned before, the businessman, the head of the fast fashion brands, pretended to not know where their fashion has been produced. And this is because there is a incredible intransparency in the supply chain. So fast fashion has managed to have the most intransparent supply chain in terms of the production of goods. It's more complicated than for smartphones, for example, or for computers or for cars. And if you think of a garment, it's quite simple compared to a smartphone or a car, but it's more untransparent in terms of the supply chain and this is one thing we are gonna explain in the exhibition. We also explain why the people must work in such bad conditions because as I said they are the victims, they paying the price, they have unsecure working situations, they are not even allowed to go to the toilet. They have to work for 70 hours a week and they got paid almost nothing. So this is also a very critical point about fast fashion which we're gonna explain in the exhibition. And the third part is even worse when it comes to the environment. 
if you think of colorful cloths, I see many people wearing colorful cloths. Have you ever thought about the color in your cloth? Have you ever thought that this color, in most cases, is not a natural dye, but it's a chemical dye? And have you ever thought of where those chemical dyes are going to? They are polluting the regional water resources. We're also showing photos of this in the exhibition. You may know the NGO Greenpeace, who has a big campaign named Detox, and they did a lot of research in many Asian countries, and they um, try to find out what happens to all the chemicals which are used in the production of fashion. And at the end of the exhibition, you can see some images, and for instance, you see Pink River, and the river turned, the color of the water turned pink because at a very specific moment in the factory nearby they produced like pink t-shirts. So, in, to make it a complicated story short, the production of fashion and especially the mass production of fashion is affecting our environment in many, many ways. It's a, ethical problem and it's a problem of yeah sustainability because it's not sustainable at all so this is the idea behind or our motivation that we want to show the visitor in short terms the complicated system of fast fashion and we want also our main aim is to raise awareness because you might you might say, oh, we can't do anything because um, the politicians have to do something or the businessmen have to do something. You are right. But you as a consumer, you also have a responsibility and you can make a decision. You can vote by your foods, so to say. If you simply, the next time you want to buy something, let's say a new trouser or a new t-shirt, you should first think, do I really need it? Because there is already so much on this planet and what the planet needs is not more production but it needs repair. And therefore we should be very careful when in the future we make our buying decisions and it also refers to fashion because fashion is a social pacemaker so when you decide the next time, okay, I'm not going to the shopping mall, but I invest a little bit of research because there is low fashion, and especially here in Indonesia, that's why I'm so happy to be here with you, because you have such a rich tradition and such a rich culture of fashion. And um, yeah, you should try and make an effort in the future you should rethink reflect your own buying decisions and we also want to give you some ideas what you could do so therefore we ask everyone you to curate their own slow fashion lab and that's also what happened here so there will be two parts the fast fashion is coming from Hamburg and the slow fashion has been curated by my dear colleague Aprina and I'm very grateful for you. I think you have done a very good job. I'm very happy. And I'm also very thankful to Ika because she set up a very exciting program of what you could do in the future with workshops in order to engage yourself with slow fashion. And I also wanted to thank the team who helped, uh, helped to build up the exhibition. We had a tough time the last three days. I thank very much Anna for having the frets and also a great thank you to Maya. And I also want to thank the exhibition team. I want to thank Stephanie and Cindy for supporting me. And I also want to thank the team of Atos. I hope Atos is here and he can hear me. You did a really good job. So thank you very much and think for the future 
engage yourself in slow fashion. And what slow fashion is about, I think Agri Aprina will tell you a bit more. Thank you. Thank you, Claudia, for a very passionate speech. And indeed, Aprina Morvanti, the curator of the Slow Fashion Lab, which is a very important part of the exhibition, will now um, say a few words. I will briefly introduce to you Aprina. Aprina is a researcher, an art practitioner, and an academic. And she um, has many, many, many activities that she does. And one of them is she established the Indonesian Contemporary Fiber Art Movement. Apart from that, she's active in many, many fields relating to textiles, from consulting the Indonesian Design Development Center to curating textile art exhibitions. And I have to say, Aprina jumped at the opportunity curating the Slow Fashion Lab offered with amazing passion, and we're very, very proud to present her work tonight. Aprina, thank you for your spirit and your efforts. The stage is yours. Okay, um, good night everyone. Thank you very much for coming here. Thank you very much for good uh, institute um, to include me in this exhibition. Um, thank you for uh, Dumaka and Anna and Maya from Kuta. Uh, it's an amazing opportunity and um, I'm very happy to uh, co cooperate with Dr. Claudia Barnes for participation. But for the whole speech, I think I will talk in Bahasa um, if you're not, uh, if you don't mind. So, sebenarnya kita mungkin gak pernah dengar slow fashion atau dengar slow fashion tapi bingung slow fashion itu apa. Sebenarnya slow fashion itu uh, ada di konteks yang berbeda-beda di tiap negara. Tapi yang paling penting adalah uh, kita menjaga empat pilar yaitu satu lingkungan, yang kedua sosial dan manusia. Uh, yang ketiga adalah manusianya dan kita harus bayar uh, bisnisnya jadi bisnisnya harus jalan dan yang keempat adalah tradisi sehingga uh, mungkin slow fashion lab yang di sini kalau bertanya-tanya aduh ada batik nggak ya atau ada tie dye nggak ya atau ada berbagai wastra Indonesia nggak ya ada tapi uh, kami di slow fashion lab lebih memfokuskan pada how to bridge knowledge from tradition to the future jadi di Indonesia kita banyak plastik sampah kita akan lihat ada upcycle section yang ada pengolahan plastik sampah di Indonesia kita punya uh, begitu banyak sumber daya alam biodiversitas banyak sekali jadi kita akan melihat sampel-sampel fiber dan natural dyes dan kemudian uh, kita juga akan melihat uh, produk uh, dari berbagai makers dan designer yang semuanya mengarah kepada solution nah uh, saya sangat bahagia di sini untuk uh, didukung uh, me menghubungkan berbagai titik mulai dari perajin yang bekerja dengan limbah di dekat penampungan sampah hingga perancang wood culture yang sangat sangat um, luar biasa akan bergabung dalam slow fashion lab uh, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Largo Arsitek Stephen and Gosia for uh, apa ya creating such an amazing design dan juga uh, untuk um, display yang membantu uh, kontrak sebagai kontrak conservation dan juga tentu saja untuk partisipan boleh saya sebutkan satu-satu masih sabar ya jadi saya terima kasih banget kepada Mas Augusta Susastro ada Mas Augusta nggak ya oke okay, ada Mas Augusta Susastro kemudian kepada Balai Besar Tekstil Bandung yang telah bersedia meminjamkan sampel saya mengucapkan terima kasih kepada Borneo Sheep Uh, kemudian saya mengucapkan terima kasih pada Binus Northumbria School of Design Kepada Cinta Bumi Artisan, Environmental Jewelry, Ecoprint Indonesia, Ikeda Econatur, Imaji Studio, Kana, Keseka, Elmira, Oja, Nidia Kusmaya, Awesome, Rapu, Retota, Ridaka, Hayuning Sumbadra sebagai desainer paling muda yang akan uh, kita lihat karyanya bersama di Slow Fashion Lab dan Tridepatik dari Jakarta so, kesemuanya sangat berkomitmen pada fashion yang berkelanjutan dan semoga bisa menjadi alternatif dan memulai gerakan bersama untuk uh, berkontribusi pada Slow Fashion dunia sekian dari saya, terima kasih banyak saya kembalikan kepada Anna so the stage is yours Anna, thank you Aprina. 
The volunteers, of course, our great volunteers that will host the exhibition throughout the next four weeks. Yeah, you, so you will also see how many people have put a lot of effort and a lot of passion into this project. And you will see who you can approach later.
Thank you so much.
dipegang tuh bu kalau mau dipegang boleh dipegang ya boleh tapi jangan di bawah ya oh iya iya
talking of handwritten t-shirts, I'm talking of one t-shirt, and for the whole production, along with the whole textile chain, we use like 12,000 liters of fresh water. I mean, is this reasonable? So, this is another crucial point when we're talking about the production of fashion. So, the chemicals, the pollution of the water and the use of fresh water itself because this is water we need to purify, we cannot use for drinking or we cannot use for uh, growing our food, um, for farming, so this water is really wasted. And one last thing, if we look at these images, these are the images of the Aral Sea. And the Aral Sea is um, um, situated in Central Asia. It's uh, uh, yeah, not Central Asia. Yeah, no. It's um, it used to be the five biggest, the fifth biggest, how you say, sea, lake, lake in the world. And the border, one country which is close uh, to the Aral Sea, is Uzbekistan. And Uzbekistan is the fifth biggest exporter of cotton. And as I mentioned before, cotton uses a lot of water and a lot of chemicals like pesticides. And what happened in the last 30 years, the host Aral Sea, you see here the black line, which this was used to be the original size of the Aral Sea. Now it's not like this. We only have this left. And this has been drying out because of cotton cultivation in Uzbekistan. So you really see how we destroy the planet for our fashion. This is the worst example the drying out of the horizon. And it was really a huge, huge lake. So I want to stop at this point. So the story of fashion and especially of mass-produced fashion is very complex. I just gave you a few insights and I see you look really frustrated and you look really touched and I'm happy that you look touched because and now I'm giving over, handing over because our intention was to show the story of fast fashion, but we also want to tell the visitor, look, there is light at the end of the tunnel. So you can do something if you want. If you really want to change something, you have opportunities. And um, Abrina will tell you what you could do. And before I hand over to Abrina, I just want, or we can do it at the end, it's up to you. If you have questions, maybe you first do your before, and then you can, at the end, you can ask your questions to both of us. Yeah? Okay. So, Abrina. Okay. I get an offer for you. Do you want to... Uh, do you want me to
Nah sayangnya kita uh, uh, itu kan tadinya kan memang dia backgroundnya tekstil industri, makanya di tepian kali Citarum itu ada tarum ini di Gunung Victoria, tumbuhannya ada di sini, tarum ada nila. Oke, okay, ini, ini seperti ini tumbuhannya. Nah ini tuh tumbuh di sepanjang kali Citarum zaman dulu, tapi kemudian sekarang udah nggak lagi karena memang banyak sekali polusi. Nanti kita bisa lihat ada di mana kapan sih dirinya cinta tiga yang masuk ke Indonesia dan menggantikan nama orang lain. Nah, aku mulai dari buatan, kemudian dari buatan. Material pewarnanya sama, hasilnya bisa beda bila dilakukan fiksasi yang berbeda. Yang ini misalnya pakai tunjung, kalau pakai garam, warnanya hasilnya beda. Padahal buahnya sama. Nah, cuma kalau misalnya kita pakai uh, factory semua pakai ini, ini kan pasti habis. Semua ditebang dan buat uh, untuk nyelok gitu. Dan buat solution aja. Kita bisa lihat di sini, kita juga punya banyak fiber. Ini produksi di Indonesia. Kita featuring beberapa yang, saya highlight beberapa yang menurut saya luar biasa. Ada Ridaka, Ridaka itu dari tahun 1990. 40, kalau nggak diaktif produksi, uh, dia bikin teman dari uh, natural fiber ini seratnya dan ini hasilnya, ini nanas kemudian ada retota, nah retota ini ekspor ke ini ke US dan mereka full untuk ngerjain itu semua tenun pangan dan uh, serat alam jadi kita bisa lihat semua ini retota dan juga kita kan suka dengan Bali Besar Tekstil tuh ngapain sih? nah Bali Besar Tekstil juga ada, kami menampilkan mereka tuh bikin penelitian dari tahun 1970 ini non woven fabric dari campuran antara rami dan nanas itu hasilnya tuh benar-benar halus dan bisa dipakai untuk garment tapi gak banyak yang tahu, gak banyak yang expose kita coba pamerkan di sini. ini juga dari balai besar tekstil ini kayak kulit sintetis gitu tapi sebenarnya dari kelapa kelapa yang di press dan kelapanya dari Sumatera yang ini nah ini pisang bisa menghasilkan dua jenis uh, tanaman yang berbeda ini sedikit kasar bisa untuk interior dan ini bisa untuk garment lebih halus jadi yang pengen orang bisa megang nah ini untuk uh, teknik tradisional yang dikempang kulit kayu ini kulit kayunya dari Kalimantan uh, namanya fikus tapi ada beberapa pohon beringin yang bisa dikempa juga dan uh, cinta bumi artisan ini metiknya juga dia uh, memikirkan sustainability-nya hanya yang matang yang diambil sehingga ketika diambil kulitnya dia nggak mati nah, mereka benar-benar pikirin terus sampai nanti nanti pun bisa dikupas difermentasi dikumpul untuk kemudian jadi kayu dan kalau kita lihat di sini tumbuh itu sangat sangat menghilangkan air hanya uh, 40 liter dibandingkan jadi kalau misalnya sama-sama nanas, kalau kita lihat mana yang lebih menghemat antara nanas yang ini sebenarnya ini, ini jauh lebih hemat. Nah itulah aku pikir yang penting nih, kalau infografis, kemudian harus yang yang pegang. Jadi kita kalau di gambar kita butuh apa ya udah itu aja kita produksi ada ekses harus. Terus kita jalan ke selanjutnya atau panas. Teknik dan proses ini mungkin kita mulai dari sini dulu. Ini yang konvensional, ada batik dari kanan. Nah kanan ini hebat banget ya. Uh, air hujan untuk mewarnai uh, ininya uh, produknya, jadi dia menggunakan air hujan di aku di alir dan dipakai berulang-ulang karena dia pakai indigo yang itu tadi dan itu nggak masalah kalau kita pakai untuk uh, sampai terkonfirmasi operasinya dia dicantik dia melatih orang yang nggak punya skill sama sekali yang anggur di samping-samping rumah untuk kemudian dilatih sampai jadi bisa nah ini oster mau sebelum pakai indigo dia pakai uh, strip ekstrak bekas sama water untuk bikin pola kemudian di kita lalu kemudian di
Nah ini juga seru banget nih, ekoprint Indonesia sebenarnya teknik ini ada di Australia Tapi Australia kan nggak sebanyak kita daun-daunnya Nah dia pakai daun jati dan daun lanang Dia gulung pakai ini Terus kemudian uh, diikat Kemudian di steam atau di boil Sehingga pigmennya itu masuk tanpa pewarna apa So it's purely natural Dan dia sudah ekspor sampai ke Dubai Dan barusan saja dapat uh, scholarship untuk um, apa namanya produksi garment dari Australia Australia karena dia ngekspor dan pakai sumber hayati lokal sebenarnya ada banyak ekoprint tapi kenapa uh, kemudian saya pilih ekoprint Indonesia karena dia masih menyebar di Instagram dan social media bahwa we can do something with it. ini kan sampah sebenarnya daunnya hmm. terus kita lanjut ke upcycle bisa dua sisi kanan kiri nggak masalah informasinya ada di dalam buklet detailnya uh, ini hanya 48 halaman dan sangat ringan nanti kalau butuh detail di sebuah data bisa di download dan kalau kelakuan uh, satu dua bisa saya cetaknya kalau gitu ini videonya behind the scene jadi memang enggak sebabnya enggak ada komentar yang bikin kayak semasa jadi sebenarnya kayak dulu karena kita kan uh, banyak hidup kingdom ya kita memang secara mau nggak mau terpaksa menerima nusantara menerima import kantor dari luar terutama uh, dari India karena mereka pakai untuk acara-acara keagamaan jadi begitu politik berubah, tekstur juga berubah banyak orang nggak tahu bahwa sebenarnya kita bisa produksi kantong sendiri yang berkualitas berarti yang berpolitik itu selalu, selalu ada mafia dan segala macam dan ini karena yang berkualitas di sini juga ada timeline kapan kita mulai menghidup sebat cap dan kapan mulai menghidup sebat cap
Indonesia yang uh, yang buat ibu Mbak Julia sama Mas Ega dan yang di Bapak Tengah Kami ini mereka pakai ibu Mbak Julia dan Mbak Julia dan Mbak Julia dan Sayana terus mereka bilang bahwa the best is to make that jewelry is in Indonesia so that's why mereka ada di sini setelah saat tahun mereka pasti ada kedua mereka bisa bikin jewelry yang berkualitas dari Mbak Julia dan ini juga aku berhasil buat beras yang kita biasa konsumsi yang memang beras-beras apa ya yang bentuknya khusus gitu jadi gak semua Produser, jadi semua ini pakai natural dyes, ada yang kayak ini karena pakai indigo, ini tadi dia juga jadi awesome pakai indigo. Kita udah lihat kainnya di depan, batiknya di depan, produknya di sini. Ini tadi kita lihat kainnya apa? Nah sekarang ini kita lihat tasnya. Ini bordir chic. Ini sebenarnya biasanya mereka bikin tiker, mereka bikin tiker dan gak ada yang bisa nampung dan mereka akhirnya excess production. Ini mereka sebenarnya rootnya itu dia tanaman yang tumbuh di pinggir danau. Akhirnya mereka pikir, oke deh kita mau bikin buat old man woman, terus tikernya dibikin jadi tas. Ini menarik, Elmira ini dia harus jalan jauh ke tiap daerah, dia memastikan bahwa dia beli langsung ke pengrajin, gak akan menggulak kain tradisionalnya, dia bikin cerita dan dia bikin buku tentang tenun. Yang sangat menarik adalah dia sangat komitmen sama busana muslim. Jadi ketika dia bertemu dengan motif-motif animisme, dinamisme yang begitu banyak dan agama-agama yang berbeda, termasuk kepercayaan khusus, mereka negosiasi dan mereka respect gitu. Mereka nanya ini bisa nggak dipakai untuk pakaian dan segala macam. Kita kan tahu ya bahwa kain itu bertentangan. But in solution, if you know the story, you can understand that actually it makes sense. Mereka benar-benar jalan lima jam tujuh jam untuk mengambil langsung dari pengajian dan beli dengan harga yang pas. Ini Adra. Tiba-tiba ada printer fabric di sini. Adra ini umurnya baru sembilan belas tahun. Dia baru dapat beasiswa di Milan S2 untuk fashion. Karena dia memang pakai karya ini. Ini adalah satu karya yang dia bikin dari fabric yang di digital print. Digital print itu bisa sangat menghemat air hingga 80 persen. Kemudian dia bikin terinspirasi dari suku Dani. Jadi ini sebenarnya rumah suku Dani. Selain itu, kalau dia polanya lurus-lurus gini kan zero waste. Ketika aku main ke studio, sampai benang-benang aja tuh ditampung. Apa? Guntingan kecil-kecil pun ditampung. Keuntungannya digital print adalah even kita cuma butuh satu, kita bisa print satu, nggak usah satu roll. Dan itu bisa hemat luar biasa. Karena itu lah ada di sini. Jadi kalau kita bilang, kenapa semua harus natural ya nggak bisa. Karena untuk digital print harus sedikit polyester supaya warna bisa nempel dan air bisa dihemat. Eh ini, this is the most expensive. Jadi di sini ini punya Mas Agus dan Susi Sistem Salah satu sama ini desainer yang menurut saya Sangat ingin saya approach untuk masuk ke Sofi Sistem Dan beliau setuju Luar biasa, beliau tuh mengadopsi bukan hanya jenis 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 Tapi juga lifestyle Beliau gak makan daging sapi Dan beliau gak makan daging sama pun mencem Dan ini adalah upcycle dari produk lain Sebenarnya ini itu pernah jadi jaket Dan kemudian gak pake lagi Lalu dia gunting lagi pola baru dari awal Bikin coat baru ini juga tadinya uh, coat buat gaun Terus lama ada di uh, studionya dia Paling gak suka ada barang gak pakai Jadi dia gunting lagi, dia bikin pola baru Dia bikin jaket dari serat nanas dan sutra pakai Tentu kalau ucur-ucur semua pakai jahitan tangan Dia bikin barang Dan dia sangat concern sama sustainable production Dia selalu tanya, kamu dapat tekstil dari mana? Caranya di mana? Kamu sertifikat sustainable-nya mana? Ini gak mau sembarangan Terus, Dan dia tidak suka fashion show Walaupun dia kadang dipaksa, karena menurut dia fashion show itu buang energi banyak, bla bla bla. Itu ada reportnya dia panjang di situ. Kalau itu dan Mas Agus tak insya Allah datang hari ini. Nah ini dari Binus, tentu saja ada representasi dari sekolah fashion. Buat kami Binus luar biasa, karena dia punya kelas yang namanya Future Fashion dan Future Textile Subject. Jadi di sini dia pakai magnet. Kenapa pakai magnet? Karena magnet itu kemudian menghemat, tak usah pakai slating, tak usah pakai apa namanya besi lagi, pancing produksi. Dan ini dia pakai neodymium magnet yang memang ramah lingkungan. Kalau yang ini karya student yang di future fashion subject dia pakai elektronik waste. Ditempel jadi embellishment. Jadi ini dari barang-barang bekas elektronik dia bikin jadi aksesoris dan boleh.
tujuannya dia adalah kita supaya membeli lebih sedikit dan bahkan kalau barang yang rusak terutama rusak bisa dibawa lagi dengan sedikit uh, jasa servis dia bisa celup lagi. Sesudah mengedukasi sih jadi ketika dia kita lihat dia ada uh, baju dia tuh akan bilang ini bisa dibenerin loh jangan dibuang kalau dia putus dibawa lagi dan banyak banget yang kayak gitu misalnya kayak eh, ini maji itu juga dia bisa bisa kayak jasa bantunya lagi dan segala macam gitu memang sih kalau misalnya mau lihat dari konsumen risetnya agak, agak susah gitu jadi aku memutuskan untuk ke orang-orang yang dia juga mengedukasi konsumennya jadi produsen yang produsen konsumen kayak si Oja itu dia rajin publish misalnya di blognya berapa sih sebenarnya hubungan sampah dan kenapa sih membeli produk yang terkait dengan uh, sampah itu sangat penting atau memakai dan merawat itu sangat penting uh, kan kalau tadi dimedalkan sebenarnya yang bikin fashion itu terus berkembang dan permintaan yang tinggi karena harganya murah iya. nah kalau semua fashion sendiri itu sebenarnya ada nggak sih? kan kalau uh, bikin sendiri itu pasti harganya lebih mahal hmm. nah sebenarnya dengan alternatif-alternatif yang lain itu sebenarnya ada nggak yang harganya juga ramah gitu Ah, Oke, okay. nah, itu juga lagi dipikirin sama kanan gitu kayak dia lagi mau pikir banyak dia punya kanan beda kanan itu terus dia lihat nih anak-anak milenial udah mulai mereka ngerti gitu mereka udah mulai concern terus mereka dia mikir gimana caranya supaya mereka bisa afford nah kayak ngurangin intensitas warna berarti kan ngurangin pewarna ngurangin air kan otomatis bisa dan ngurangin lini produksi otomatis bisa jual lebih murah jadi uh, dia pengen banget punya yang affordable dan on the way untuk itu makanya dia ngaku dia pulang limbah supaya bisa reduce costnya juga terus kemudian yang kayak um, kerseka terus kemudian kayak ikeda itu sebenarnya barangnya tuh murah murah banget karena kan mereka pakai limbah dan perajinnya itu ibu-ibu rumah tangga yang di apa namanya yang mengisi waktu luang cuman mereka nggak ketemu aja tuh sama desainer desainer nah ketika dipertemukan kita harap bahwa itu bisa akan menurunkan reduce cost sampai karena kan desainer tadi nggak tahu nyari limbah di mana nggak ngerti raja wati dari perajin di mana nggak tahu orang yang bersedia untuk kerjain di rumah dengan uh, harga pantas mereka nggak ngerti gitu jadi uh, kita berusaha sih mereka berusaha sih kita cuma bertugas mempertemukan kalau dari uh, kegiatan ini sendiri mm-hmm. sebenarnya ada kalau ini kan kegiatannya emang di sini nih lokasinya mm-hmm. ada nggak sih kayak uh, edukasi buat anak-anak muda gitu di kampus kampus kita bisa lihat Prince Ivan kuratornya di Kaman Tiani program lengkapnya ada ada banyak dan sangat sangat fun dari Perver ada swap party macam itu bisa sampai seluruh Indonesia nggak sih sebenarnya karena kan balik lagi kita di fashion show kayaknya targetnya tuh menengah ke bawah gitu sebenarnya Oke, okay. uh, sebenarnya kita akan pameran di empat tempat, makanya juga kemarin waktu menyelesaikan show di Jakarta Partisipan, aku insist banget bahwa kita harus turun ke lapangan kayak ke Jakarta itu di pertama kali ada kayak yang pertama kali terjadi macetkan sama gitu kan untuk friends kita juga buka seluas mungkin mungkin bisa ngomong sama mereka untuk menilungkapnya semua kalau bisa semua golongan juga open to public free workshop make your own time Uh, macam rusak ya, ada enam pilihan dan workshopnya terbuka untuk umum juga. Terus Mbak? Kira-kira uh, sekarang sarannya untuk kita perlu untuk mengurangi suspension itu gimana? Uh, Yang bisa kita lakukan sekarang? Aware of what you buy. Kita aja sih lihat label, cek dari mana, cek di internet, googling kan gampang banget ya. Ini dari Bangladesh. Oh udah masuk blacklist kok sebenarnya beberapa label. You easily get track itu aja. Blacklist di Indonesia aja? Enggak, blacklist di luar. Indonesia biasanya sebit. Untuk Prince Ivan-nya selain workshop ada uh, langsung ke Ika Pantiani aja. <laughs> mai mai, Ika Pantiani ada nggak? Ada yang banyak yang nanyain Prince? Uh, Mbak Ika itu. Kalau Prince langsung ke kurator. <laughs> dan ini mereka akan mengurangi konsumsi atau mereka akan me, apa ya kalaupun misalnya itu kamu tahu kon, kon, apa, konsumensi ini ya. oh oke okay. Uh, sebenarnya kemarin IFJ Indonesia Fashion Chamber mereka kan yang uh, panitia yang edit of internasional itu pokoknya aku lupa apa ya terkali beberapa soalnya bukan acara aku nah itu mereka udah di-approach sama background mungkin nggak ada sustainable fashion dokumen 
masalahnya untuk ngumpulin orang uh, dari sisi akademisi, praktisi, kurator, mungkin dan lain sebagainya itu kan gak gampang. But they are on the way. 2017 itu mobil B, mobil B, PC with all the sustainable things. Makanya kita gebrak pakai kaki yang lama. Kalau ada yang jadi wow, iya ya baru oh. nyadar. Ya. Sebenarnya kalau di timeline aku kelihatan dari mulai 2013 ada ekonik Jerman itu ada clean batik inisiatif. Terus kemudian 2014, 15, 16 itu ada di JFW, di JFW itu ada acara Green Movement. Terus mereka sempat 2015 mengundang Lucy Siegel untuk uh, dengan bantuan British Council. Nah itu tuh mereka mengundang pelaku pelaku usaha gitu. Nah mungkin datanya ada tapi kebetulan aku pas lagi di luar negeri, pas itu aku nggak tinggal di Indonesia jadi aku nggak bisa precise ngomong ada data atau apa. Tapi riset riset tersebut belum. I got to be honest belum. Even balai besar teksnya waktu saya tanya, Pak ada nggak riset tentang solution? Mereka dengar solution dari aku. Mbak what is solution? Ternyata mereka punya, berarti nggak realize oh, ya. Nah, sayang banget. Jauh untuk harus pameran di kecil, tapi tipe F tuh mau carry sesuatu itu udah 17 tahun lebih. Dan nggak ada yang tahu itu bisa ngadain kulit dia kuat banget dan udah dites. Dan nobody. So we need more and more journalists to spread the word. Yeah, so people can understand. Yeah, sure. <laughs> to introduce you to where is she? Who? Ika Vanziani. Ika, is Ika still here? Yes. yes. There! There she is! Sorry! <laughs> Ika is the curator of the French event because um, Good Institute invited the exhibition to come to Jakarta, but we also said we don't only want to show the exhibition with the Slow Fashion Lab, but we also want to host a whole series on events that allows people to ex actually experience kind of firsthand the topics that the exhibitions and especially the Slow Fashion Lab is talking about. So in the next four weeks, there will be plenty of events that Ika curated and that maybe you can tell um, everyone a little bit more about now. Okay. Yeah. Bahasa Indonesia, bahasa jadi, ikan yang pertama itu nanti tanggal 15 Maret, openingnya di Jogja, namanya For Keep Say Keep Me, jadi itu boleh cerita mengenai kain. Jadi cerita kain adalah sebenarnya saya pengen orang mengingatkan kembali tentang kain itu yang semula waktu kita beli, misalnya, oh kadangnya segini, merknya ini, modelnya itu, saat dia punya punya cerita dan dia punya memori, nilainya menjadi berubah. Itu menurut saya menarik. Ya, itu nggak ada lagi yang akan sangat sempurna, itu menurut kita bagaimana bisa sebenarnya tentang sesuatu yang namanya hasil kain gitu ya. Itu satu, uh, saya akan memamerkan 30 kain, 30 cerita kain yang dikirimkan publik kepada saya. Jadi saya dekorasi itu nanti dipamerin di Google, 15 sampai 20 Maret. Itu event yang pertama. Event yang kedua kita akan bikin yang namanya... Uh, Repair Fair. <laughs> Sorry. Repair Fair. <laughs> di sini, di Gudang Sarina. Repair Fair itu sebenarnya... Uh, uh, sebuah kegiatan di mana saya merasa bahwa kita sekarang tidak lagi familiar dengan praktek benerin baju sendiri. Ya. Kalau anjing lepas, kalau misalnya ada sedikit sebenarnya kita bisa melakukan itu kan. But we choose not to gitu. Kamu ribet banget malas deh gitu kan. Kalau nggak dibuang ya dijahitin aja ke siapa. Tapi sebenarnya menurut uh, saya sebagai kurator, pembicaraan mengenai praktek-praktek di mana upaya agar satu lembar pakaian kita mempunyai masa pakai yang lebih panjang adalah yang perbaikinya gitu. Nah, dan upaya-upaya praktek memperbaikinya sendiri sebenarnya bisa lebih seru dan bisa lebih menyenangkan dan lebih kreatif. Bukan sekedar memperbaiki, tapi sudah menambah nilai baju itu gitu. Prepare Fair adalah ikan satu hari tanggal 18 Maret jam 3 sampai jam 6 sore di mana publik datang dengan pakaian-pakaian yang dia mau benerin gitu ya. Terus nanti dia bisa milih tuh ada enam meja di masing-masing meja itu ada enam enam seniman dan desainer yang akan mengajarkan how to fix your clothes. Tapi dengan gaya-gaya misalnya gini ya. Uh, aku mau ngecilin rok aku gitu. Oh cara ngecilin tuh kayak gini, cara besarin tuh kayak gini. Terus misalnya oh Aku punya jeans sobek yang jelek banget. Sebenarnya ada teknik namanya, uh, namanya 
Yeah, now that you've uh, learned a lot about the exhibition as well, we're hoping you can engage in a discussion with the audience and um, had a fruitful exchange with the curator. Thank you very much for coming. Terus mau tanya kalau di event ini ada yang apa namanya misalnya pengunjung eh, bayar gitu mau beli segala macam langsung ke masing-masing desainer atau bagaimana? Iya harus mas. Iya di sini sebenarnya ini untuk pameran aja tapi kalau mau bayar nanti apa lewat apa ke desainer aja. Tapi ada ada event-event tertentu nggak yang misalnya nanti ada penjualan sesuatu apakah dalam bentuk? Enggak, tadi ini sebenarnya enggak karena semua sebenarnya free of charge. Free tapi of charge. ya, tapi misalnya kalau nanti ada yang um, swapping party misalnya, tapi ini bukan juga untuk pilih item, tapi ada beberapa seniman hmm. yang kasih itemnya untuk ditukar sama um, baju baju dua misalnya. Terus baju orang bisa, ya, oh. terus um, misalnya saya bisa datang ke sana sama tiga baju dua saya terus tukar sama orang-orang. Terus sebenarnya masih for free lah, tapi dapat yang baru. Tapi oh, gitu, untuk ya. pilih ya. Jadi apa sebenarnya? Kalau dari uh, Gotcha House sendiri uh, nanti ada kelanjutannya nggak barangkali? Um, ya, yang dari mungkin nanti ada acara lain gitu ya? Iya ada um, acara bentuk bentukung yang selama selama sebulan ini ada di Gotcha House sendiri ada kalau nggak salah empat uh, juga tentang ikat masih di bidang ikat dan nanti yang saya udah kabar apa cerita sebelumnya ada yang tekstil residensi tapi kami masih pikir untuk Kuti Institute ini masih apa topiknya yang kami masih um, pasti masih apa namanya oh, maaf um, kami gak lepas juga ini kalau nanti ada yang tentang tekstil ya kami pasti mungkin ada kemungkinan nanti juga ada acara baru mungkin di bulan September ada apapun tapi untuk sekarang kami fokus untuk bulan ini yang lebih khusus tapi nanti masih ada kemungkinan kalau kalau cocok ya misalnya workshop beda ada lain-lain tentang tekstil juga kalau misalnya semacam kompetisi buat uh, yang berminat di bidang ini ya jadi itu ada rencana nggak ke arah sana? Eh, maaf. Ada uh, kompetisi ya? Kompetisi, kompetisi. Mungkin Kak. ada uh, semacam apa? Uh, barangkali ada yang ingin uh, mengikuti kompetisi gitu ya? Uh, 
untuk Soalnya sekarang kan, yang saya tahu selama ini gak ada tapi mungkin di social media nanti ada yang tapi saya ya saya Soalnya belum selama, bisa janji ya. selama ini kan desainer desainer kan sudah banyak juga ya. ya tapi yang khusus buat eco friendly yang apa ya. slow fashion ini masih agak jarang sih ya ya ini hmm. pernah ada ini input sempat menarik sih sebenarnya ya. tapi sampai apa untuk acara ini belum ada tapi mungkin ada kemungkinan untuk nanti pasti ini input uh, sangat menarik buat, buat menggali ya. um, Mungkin banyak potensi-potensi di luar, di, di daerah-daerah. Iya, daerah. ya, input menarik sih. Bisa Apalagi dipikiran. sekarang sudah, sudah banyak juga tas-tas aksesoris gitu ya. ya yang dari ya, bahan-bahan. Yang recycle dia. Recycle. Ya. Ya. Okay. Uh, nama lengkap, Mbak? Apa? Nama lengkap? Uh, Ulfi K. Klose. Oh, Ulfi K. Ya. Oke, okay. okay, makasih. Ya, makasih. Ya. Ya.